ప్రభుత్వ పరిపాలన తీరుపై నిప్పులు చెరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పటాన్చేరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నార మండలంలోనే క్షేత్రస్థాయి పర్యటన నిమిత్తం వచ్చిన కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిందని ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి వైరస్ పట్ల పూటకో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పొంతన లేని సమాధానం చెప్తూ ప్రజలను అయోమయానికి గురి చేస్తున్నారని అలాగే తెలంగాణలోని రైతాంగాన్ని రైతు బంద్ వన్ టు వన్ రైతు బీమా అంటూ రైతు రుణమాఫీ అంటూ గారడి మాటలు చెబుతూ తెలంగాణ రైతాంగం పూర్తిగా మోసం చేస్తున్నారని ముఖ్యంగా రైతు రుణమాఫీ విషయంలో రైతులను పూర్తిగా వంచనకు గురి చేస్తున్నారు ఏ ఒక్క రైతుకు కూడా రుణమాఫీ వర్తించకుండా రైతులకు తెలియని నిబంధనలు పెడుతూ క్షేత్ర స్థాయిలో రైతులకు రుణమాఫీలు అమలు కాకుండా చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు ఇక కరెంటు విషయానికి వస్తే బంగారు తెలంగాణలో ప్రజలు బల్బు కూడా వెలిగించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారని నేడు వారు విధిస్తున్న విద్యుత్ ఛార్జీలు చూస్తే ప్రజలు వాడుతున్న విద్యుత్ కి వచ్చే బిల్లుకు ఏ విధమైన పొంతన లేకుండా ఉంది ఇది ఇలాగే కొనసాగితే దురపాలనకు ప్రజలు చరమగీతం పాడారని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిన్నారం ఎంపీ డి రవీందర్ గౌడ్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు డి శ్రీకాంత్ రెడ్డి కొడకంచి మాజీ ఎంపీటీసీ కృష్ణ మాదారం రాజు గౌడ్ కిష్టయపల్లి ఆంజనేయులు గౌడ్ కొడకంచి ఉప సర్పంచ్ అభిలాష్ గౌడ్ ఎం నాగరాజు శ్రీనివాస్ గౌడ్ వీరేందర్ జగన్ రెడ్డి సురేష్ సత్యనారాయణ గౌడ్ నరేందర్ హరిశంకర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు అదే కాకుండా మరి బీమా రంగాలలో మరి ఏదైతే మరి కరెంటు విషయంలో కావచ్చు ముఖ్యంగా కరెంటు విషయంలో చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు మరి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఆరు సంవత్సరాల క్రితం మరి వాస్తవంగా కరెంటు బిల్లు వచ్చాయి నిజంగా మినిమంగా మరి ఉన్నవాడికి మరి రెండు వందల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వచ్చేది మరి ఈరోజు అదే మినిమం ఉన్నవాడికి ఆరు వందలు ఏడు వందల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వచ్చే పరిస్థితి అదే కాకుండా మరి కరోనాతో మూడు నెలలు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత రెండు నెలలు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత మూడు నెలల కరెంటు బిల్లు ఈరోజు ఆరు వందలు కూడా కాదు ఇప్పుడు దాదాపు ఒక నాలుగు వేల ఐదు వేల రూపాయలకు కరెంటు బిల్లు వేసి మరి కడితే కానీ కట్టాల సమస్య లేకపోతే కరెంటు తీసేస్తామనే పరిస్థితుల్లో ఇష్టానుసారంగా మరి ప్రజల మీద భారం వేసి తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు ఒకటే అడుగుతూ ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నది ఈరోజు ఈరోజు ప్రజల పక్షాలను ఎక్కడ మీరు విశ్వాసం లేదు ఆ రోజు చెప్పినటువంటి మాటలు ఎక్కడ పోయినాయి ఆ రోజు ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఎక్కడ పోయినాయి ఈరోజు కరోనాతో నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటే మరి ఈరోజు మొత్తం లాక్డౌన్ అయి నానా బాధలు పడుతుంటే ప్రజలు ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళకుండా మరి ఈరోజు పొట్ట కట్టుకొని ఈరోజు అప్పులు చేసుకుంటూ తిరుగుతుంటే ఇట్లా ఉంటే మరి ఈరోజు నువ్వు ఈరోజు కరెంటు బిల్లు ద్వారా మరి మొత్తం కూడా భారం పెంచి ఈరోజు మొత్తం అందరికీ దేశ పరిస్థితి వస్తూ ఉంది వారు మళ్ళీ అప్పుల పాలకు ఈ దేశ పరిస్థితి వస్తూ ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఈరోజు నిజంగా నువ్వు ఆ రోజు మీడియాలో కూర్చొని మరి ఈరోజు స్కూళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ఉన్నటువంటి కిరాయిలు కట్టే ఎదురుంటే ఓనర్లకు కావచ్చు వాళ్ళందరికీ కూడా గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడి ఈరోజు కిరాయిలు కట్టకండి ఓనర్లు కిరాయిలు తీసుకోకండి మరి ఇవన్నీ నువ్వు స్కూల్ ఫీజులు తీసుకోకండి అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు ఈరోజు కరెంటు బిల్లు కావచ్చు ట్యాక్స్ కావచ్చు నల్ల బిల్లు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మరి ఈరోజు నువ్వు నీ చేతులు ఉన్న పని నువ్వు ఉచితంగా ఇస్తే ఏమైన ఉండేది మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి అదే కాకుండా మరి ఇంకోటి ఈరోజు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఎలక్ట్రిసిటీ మీద మరి కరెంటు మీద ఖచ్చితంగా ఆందోళన చేయబోతా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా దాన్ని సరి చేసి మరి పేద ప్రజల పక్షాన్ని ప్రభుత్వం నిలబడితే మర్యాదగా ఉంటుంది లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాని తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా దాని మీద ధర్నా కూడా చేస్తామని చెప్పి పోలీసు సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం అదే కాకుండా మరి రైతు పద్ధతులు చూద్దాం రైతు పద్ధతి కూడా సగం మందికి వచ్చి సగం మందికి రాలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రైతులు కూడా ఎక్కడగా సుభిక్షంగా లేనటువంటి పరిస్థితి మరి అదే కాకుండా మరి రుణమాఫీ అన్నారు మరి రుణమాఫీ వాస్తవంగా మాట్లాడుకుంటే గతాలను కెంపకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలనలో మరి ఏకకాలంలోనే ఒకటేసారికి మరి లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ రెండు లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేసినటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు మరి ఈరోజు మరి కనీసం లక్ష రూపాయలు కూడా నేను రుణమాఫీ చేసే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ఇరవై ఐదు వేల రుణమాఫీ అని చెప్తా ఉన్నారు ఈరోజు నిజంగా ఊరిలో తీసుకుంటే మరి ఒక ఊరిలో ఒక నాలుగైదు వందల మంది రైతులు ఉంటే మరి ఇద్దరికి మాత్రమే ఇరవై ఐదు వేల రుణమాఫీ చెందుతా ఉంది మిగతా ఉన్నటువంటి నాలుగైదు వందల మందికి ఇక్కడ కూడా రుణమాఫీ పనిచేసే పరిస్థితి లేదు మరి ఒక విధంగా మరి లక్ష రూపాయలు ఇరవై ఐదు వేలు కట్ అయితే అంటే ఇరవై ఐదు వేలు కట్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఓన్లీ ఇరవై ఐద
వాళ్ళకి రుణ మాఫీ చేస్తుందట అది ఊర్లో ఇద్దరు ముగ్గురుకో ఉంటుంది ఒక ఐదు వందల మంది రైతులు ఉంటే మళ్ళీ నలుగురుకో ఐదు ముగ్గురు చెందే పరిస్థితి ఉన్నది ఇదంతా కూడా మోసమైనటువంటి పరిపాలన జరుగుతుంది స్ట్రాటజీగా రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ నిజంగా పారదర్శకంగా ప్రజలకు న్యాయం జరగాలనే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తలేదు ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా ఎవరు ఊపుకునే పరిస్థితి లేదు కరెంటు మీద కావచ్చు రైతులు కావచ్చు సామాన్యులు కావచ్చు కార్మికులు కావచ్చు ఏ ఒక్కరి కూడా మరి ప్రభుత్వం ఇక్కడ కూడా ఏం చేసింది లేదు ఎలగబెట్టింది ఏమి లేదు కేవలం మాటలకి పరిమితమైంది ప్రజలు ఖచ్చితంగా తిరగబడే రోజు వస్తుంది ఖచ్చితంగా మీ అందరినీ కూడా ఎక్కడ కూడా తిరగనించే పరిస్థితి ఉండదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను హెచ్చరిస్తాను